తెలుసు హలో సార్ నేను కానిస్టేబుల్ రెడీ కొండలో మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పా సార్ ఇక్కడ కొంపలు అంటుకుపోతున్నాయి సార్ కొంపలు అంటుకుపోతే ఫైర్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసుకోవాయి ఎవరు అనుకున్నావు నేను డిఎస్పీ ప్రకాష్ సార్ కొంపలు అంటే ఆ కొంపలు కాదు సార్ ఇక్కడ రామకృష్ణ బస్ స్టాప్ లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల్ని మూకుముడుగా రేపు చేసేస్తున్నారు సార్ మీరు ఉన్న ఫండంగా వచ్చి వాళ్ళని పట్టేసుకుంటే మీకు రాష్ట్రపతి అవార్డు ఖాయం సార్ వాళ్ళని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండమను నేను వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తాను ఈ సెంటెన్స్ పై వాడికి మనం డ్రెస్ మార్చుకుందాం కథ ఫినిష్ అయిపోతుంది పద అలాగే సార్ హలో కంట్రోల్ రూమ్ ఎవడది నేను డిఎస్పీ ప్రకాష్ మాట్లాడుతున్నాను అర్జెంట్ గా ఒక ఎస్ఐ పది మంది కానిస్టేబుల్స్ రామకృష్ణ బస్ స్టాప్ చేయాలి మంచి ప్రమోషన్ పని మీద చూసుకోండి మనకి కింద చూసుకోవడమే లేదు అంత పైనే మాట వినండి వెళ్ళి లోపల పని చూసుకో అయ్యో నేను కింద చూసుకోండి సార్ నీ బొంద చూడు నా పెళ్ళాము కింద చూడమని నువ్వు కింద చూడమని ఇచ్చే కింద ఎమర్జెన్సీ పని మీద బయటకు వెళ్తున్నావు ప్రతి వాడు కింద కింద అనేవాడు ఏమిటో మీ పిచ్చుకోల మందెప్పుడు పై చూపే వస్తాయి ఎక్కై బాడీతో పాటు కోపం కూడా ఎక్కువ యూనిఫామ్ తక్కువ కూత కూసింది యూనిఫామ్ తక్కువ అని మళ్ళీ కూ నా కూత మర్యాదగా అడుగుతున్నాము రేప్ చేసిన ఎవరు మా సార్ కి డీటెయిల్డ్ గా చెప్పండి రేప్ సంగ తర్వాత ముందు మీ బాస్ నిక్ చూసుకోమనండి నా చూపెప్పుడు అయినే అవును ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని ఎంతసేపు ఎలా రేప్ చేశారో చెప్పండి కాయత మీద రాసివ్వండి చెప్పండి నమస్కారం సార్ ఏసీపీ గారు సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏంటి ట్రాఫిక్ జామ్ కారణం ఇదే సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ రాడు మన వైపే వస్తున్నాడే నిన్న పార్క్ లో కూడా తగిలాడు అవునా ఏమన్నాడేంటి పోకిరి వధువులు ఏమైనా అంటారు బస్ కోసమా బస్ స్టాప్ లో బస్ కోసం కాక ఎడ్ల బండి కోసం వెయిట్ చేస్తారా నైస్ రిప్లై నైస్ రిప్లై అసలు ఎవరు నీ ఉద్దేశం ఏంటి నేను కనిపించినప్పుడల్లా నన్ను ఎందుకు పలకరిస్తున్నా చూడండి నేను అందరి లాంటి వాడి కాదు నా కళల్లో ఊహల్లో ఓ అందమైన రూపం కదిలేదు ఆ రూపం ఎదురైతే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాను దేవుడి దయ వల్ల గుళ్ళో ఆ రూపం మీలో నాకు కనిపించింది ఆ తర్వాత పార్క్ లో ఇలా బస్ స్టాప్ లో మిమ్మల్ని చూశాను మాట్లాడాను ప్రేమిస్తే మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి పెళ్లి చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకోవాలి ఈ జీవితానికి మీరు దొరికితే స్వర్గం కాదంటే నరకం నాకు వెలుగైన మీరే చీకటిలోకి నెట్టినా మీరే అంటే నిన్ను ప్రేమించకపోతే పెళ్లి చేసుకోకపోతే మనోహర్ లాగా కత్తితో పడుస్తావా అలా అంటారేంటండి నేను మిమ్మల్ని సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నాను డోంట్ టాక్ రబేష్ ఇక మీదట నాతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తే మర్యాదగా ఉండదు జాగ్రత్త అంత మాట్లాడకండి నా ఊహ తగ్గట్టుగా మీరు దొరికారు మీ మీద ఆశలు పెంచుకున్నాను ఏ స్వప్న ఉండవే ఇక మీదట నీ మొహన్ నాకు చూపిస్తే నేనేం చేస్తాను ఏమైపోతానో చెప్పను మనిషికో మాట గొట్టుకో దెబ్బ గెట్ ఫ్రమ్ యూ చూడు స్వప్న ఆడపిల్ల అంటే అణుకుగా ఉండాలి అభము శుభమిరుగని ఆడకూతుళ్ళను 
పట్ట పగలు అనుభవించి చంపి కాల్చి మూడిద చేసే కామ పిశాచులున్న కాలమమ్మ ఇది క్లాసు రూములలో న ఎదిరించితే కత్తులతో పొడిచి యాసిడ్లు పోసే రాకాసులున్నట్టి రోజులమ్మ ఇవి అందుకే మీ అమ్మ భయపడుతుంది నీవు క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని ఆరాటపడుతుంది కాబట్టి నా మాట విని ఎవరేమన్నా ఎదిరించక తల వంచుకొని ఇంటికి రావే తల్లి తల వంచుకొని ఇంటికి రావే తల్లి మూడు మంచి వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు తెలుసా ఎంత అందంగా ఉన్నావు తెలుసా స్వర్గం నుంచి కాలు జారిన రంబరా ఉన్నావు నేను పాడనా మొన్నేదో పొరపాటున్నాను గాని అచ్చు పి సుశీల లాగా ఉంది తర్వాత 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 ఏంటంటే నువ్వు ఇలా కూర్చో రగులుతుంది మొగలిపోదా ఒకల మారి కన్నయ్యదా నాగిని నై వస్తున్నా జమడావై ఉంటావో కాటేస్తావో ఏమండి ఏమండి ఒక విషయం నా తమ్ముడిని దత్తత తీసుకుంటారా ఏంటే తమ్ముడిని దత్త అందుకలడు ఇందులేనని ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నా బ్రదర్ తమ్ముడు ఎక్కడైనా ఉంటాడా ఈ గద్దలో ఉన్నాడా ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ఫ్యాన్ లో ఉన్నాడా ఐ డోంట్ నో ఈ సోఫా కింద ఉన్నాడా యా ఈ బీరో లో ఉన్నాడా ఉండొచ్చేమో చూపిచ్చవే ఓపెన్ రే ను బీరో లోకి ఎప్పుడు వచ్చావురా బీరో లోనే కాదు ఆ అవసరం అయితే రిజర్వ్ బ్యాంకు లాకర్ లో కూడా దొరుకుతారు రే నా డబ్బులు తీసుకోవడానికి నీకు ఎంత ధైర్యరా తన్నారంటే నువ్వు ఎక్కడ పడతావో నాకే తెలియదు నాకు మాత్రం రెండే తెలుసు ఏంటి ఇస్తే రాజమార్గంలో తీసుకెళ్తాం లేకపోతే దొంగ మార్గంలో దోచుకెళ్తాం ఏంటి దోచుకెళ్ళేది ఏంటి ఇచ్చేది బాబు డబ్బు ఇకపోతే బామ్మతికి దోచుకునే హక్కు ఎప్పుడు ఉంటది అట్లేంటే పాతి పెడతా నిన్ను ఏదో భయంగా ఉంది మన పెళ్లి జరుగుతుందా మనోజ్ శ్వేత మన పెళ్లికి ఎవరు అడ్డు వచ్చినా ఎదుర్కొంటాను మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చా నీ వెంట పడ్డ నన్ను కాదని నువ్వు వీడి వెంట పడి లవ్ చేస్తావా నాకు దక్కని అందం ఇంకెవ్వరికి దక్కడానికి వీల్లేదు ఇదేంటో తెలుసా యాసిడ్ 
దీన్ని నీ మొహం మీద పోస్తే కుష్టువాడు కూడా నిన్ను ప్రేమించడు ఎవరు నువ్వు నేనెవరినా ఎవరో కని పెంచి పెద్ద చేసి చదివిస్తుంటే ఆ అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోసి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసే హక్కు ఎవరిచ్చారా నీకు ప్రేమించడం తప్పు కాదు ఆ విషయం చెప్పడం తప్పు కాదు ఒకసారి అమ్మాయి రిఫ్యూజ్ చేశాక నిజమైన ప్రేమికుడు అయితే మళ్లీ అమ్మాయి జోలికి వెళ్లకూడదు అయినా యాసిడ్ పోస్తే శాడిజం అవుతుంది కానీ ప్రేమ ఎలా అవుతుందిరా మళ్లీ ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసావో నువ్వెక్కడున్నా సరే నేను వదిలిపెట్టను చూసావా స్వప్న ఎంతటి క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడు అతను అందం గుణం అంతకు మించిన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి అతను అలాంటి వాడు నిన్ను ప్రేమించానని చెప్పడం నిజంగా నీ అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేశానని కోపం వచ్చిందా నాకు అనిపించద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చానే అతన్ని ఈ రోజు నేను చూశాను అతని మనసు తెలుసుకున్నాను చాలా మంచివాడు తెలియక అతని మనసుని మాటలతో గాయపరిచాను మళ్ళీ అతను కనిపిస్తాడో లేదో కనిపిస్తే మాత్రం ఇలా అతన్ని కూడా ముద్దు పెట్టుకుంటాను